നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് വിന്നർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് സെക്രട്ടറി ടെസ്റ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ പാർട്ട് ടു ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഷ്യോയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപോലത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരേ എക്സാമിനേഷന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കുക ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജസ് ഓഫ് അപ്പു ആൻഡ് റയൻ അറ്റ് പ്ലസെൻറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റേജസ് വാസ് ടു ഈസ് ടു ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് അപ്പു അപ്പോൾ അപ്പു ആൻഡ് റയാൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് തന്നിരിക്കുന്നു ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അവരുടെ ഏജിൻ്റെ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ ആയിരുന്നു അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പുവിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് കാണണം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നോക്കുക ആദ്യ റേഷ്യോ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ത്രീയും ഫോറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് രണ്ടും മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് റേഷ്യോയും ഒരേ വ്യത്യാസത്തിലാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എത്രയാണ് എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് വ്യത്യാസം വന്നത് ഒന്നുകിൽ കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക ഏതും പ്രശ്നമല്ല ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി ലംബമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക ലംബമായിട്ടുള്ള റേഷ്യോയുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അതേ വ്യത്യാസം തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് കിട്ടി ഫൈവ് ഇനി അപ്പുവിൻ്റെയോ റയാൻ്റെയോ വയസ്സ് കാണാൻ ഒരു പാടുമില്ല അപ്പുവിൻ്റെ വയസ്സാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫൈവിനെ ഈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇൻറ്റൂ ചെയ്യുക ഇനി റയാൻ്റെ വയസ്സാണ് ഈ ഫൈവിനെ ഈ നാല് കൊണ്ട് ഇൻറ്റൂ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആൻസർ എത്തി അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും അപ്പുവിൻ്റെ പ്രായം ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ നോക്കുക ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഏജസ് ഇതും റേഷ്യോ തന്നെയാണ് മോനു ആൻഡ് സോനു അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ മോനു ആൻഡ് സോനു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഇനി പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എഗോ മോനുസ് ഏജ് വാസ് ടെൻ ടൈംസ് ദ ഏജ് ഓഫ് സോനു എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മോനുവിൻ്റെ ഏജ് സോനുവിൻ്റെ ഏജിനേക്കാൾ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആയിരുന്നു അതായത് സോനുവിൻ്റെ ഏജ് വൺ ആണെങ്കിൽ മോനുവിൻ്റെ ഏജ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും അവരുടെ ഏജസ് നമ്മളുടെ റേഷ്യോ എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എട്ട് അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഇവിടെ റേഷ്യോയുടെ വ്യത്യാസം മൂന്ന് ഇവിടെ റേഷ്യോയുടെ വ്യത്യാസം ഏഴ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലോവർ പാർട്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക യു വിൽ ഗെറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഇവിടെയുള്ള ഏതാണ് സംഖ്യ എട്ട് രണ്ടും ഒരേ പോലെയുള്ള സംഖ്യ എട്ട് ആ എട്ട് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ ഫോർ വെട്ടി കുറയ്ക്കുക നാല് രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് രണ്ട് പതിനാല് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് കിട്ടും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റേജ് ഓഫ് മോനു മോനുവിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ ഈ ഫോർട്ടീനെ ഏത് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഈ ഫോർ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക മോനുവിൻ്റെ ഏജ് കിട്ടി സോനുവിൻ്റെ ഏജ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീനെ വൺ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മോനുവിൻ്റെ ഏജ് മോനുവിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര വരും അൻപത്തി ആറ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കുക ദ എസ് ഐ ഓൺ എ സം ഓഫ് മണി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇ ഒ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ആനം ഫൈൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്
ആറാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആറിന് നമ്മൾ എന്നെന്ന് കൊടുക്കരുത് അപ്പൊ അവര് എന്നിന് ആറെന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എന്നിന് ഇവിടെ എന്തെഴുതുന്നു ആർ എന്നെഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇ പിയും ഇ പിയും വെട്ടിക്കളയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഹൺഡ്രഡിനെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽസ് ആർ ഇൻ ടു ആർ ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ആർ എത്ര വരും റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്തി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ മറ്റൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവിഷൻ ടെൻ മൈനസ് ടെൻ എത്രയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം ബോട്ട് മാസ് റൂൾ അനുസരിച്ച് സങ്കലനം കുറയ്ക്കൽ ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആദ്യം ചെയ്യരുത് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അത് വേണം ആദ്യം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ യെസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവിഷൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക മൈനസ് ടെൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വെട്ടി കുറയ്ക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ പോരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ടെൻ പ്ലസ് ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചോളൂ ടെൻ മൈനസ് ടെൻ ഓക്കെ ഈ ടെൻ മൈനസ് ടെൻ സീറോ ആയി പോയി നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടും പത്ത് ദറ്റ്സ് ഓൾ സിമ്പിൾ മറ്റൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയൊരു റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇത്രയുള്ളൂ ഇ ജി എച്ച് ജെ കെ എം എൻ പി അടുത്തത് ഏത് വളരെ സിമ്പിൾ ഇ കഴിഞ്ഞ് എഫ് എഴുതിയില്ല ജി എഴുതി അടുത്തത് ലെറ്റർ എഴുതി എച്ച് ഐ എഴുതിയില്ല ജെ എഴുതി അടുത്ത ലെറ്റർ എഴുതി കെ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ എഴുതിയില്ല എം എഴുതി പിന്നെ എൻ എഴുതി അടുത്ത ലെറ്റർ എഴുതിയില്ല ഒ എഴുതിയില്ല പി എഴുതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ലെറ്റർ ക്യു വരും ആറ് എഴുതില്ല അടുത്ത ലെറ്റർ എഴുതും എസ് എഴുതും സിമ്പിൾ മറ്റൊരു വളരെ സിമ്പിളായ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അടുത്തത് ഏത് വരും ഈ സീരീസിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഏഴിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ട് ഏഴും പത്തൊമ്പത് അടുത്ത അപ്പം എത്ര ആയിരിക്കും കൂട്ടേണ്ടി വരിക ഒമ്പത് കൂട്ടേണ്ടി വരും പത്തൊൻപത് ഒമ്പതും ഇരുപത്തി എട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ നോക്കുക റോണി വോക്ക്ഡ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ടു വാട്സ് നോർത്ത് അപ്പം ഇത് ദിശാസമ്മതമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം അത്തരം കേസിലെല്ലാം നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ നോർത്ത് താഴെ സൗത്ത് അപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ വെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം അപ്പം റോണി വോക്ക്ഡ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ടു വാട്സ് നോർത്ത് നോർത്തിലേക്ക് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ പോയി അപ്പം ഇത്രയും ട്വൻറ്റി മീറ്റർ അപ്പം ഇവിടെയാണ് അയാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം തന്നെ ഹി ടേൺ റൈറ്റ് അപ്പം അയാൾ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വോക്ക്സ് തേർട്ടി മീറ്റർ എന്നൊരു തേർട്ടി മീറ്റർ വോക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് ഇത്രയും തേർട്ടി മീറ്റർ ഇവിടം വരെ ദെൻ ഹി ടേൺസ് റൈറ്റ് വീണ്ടും അയാൾ റൈറ്റ് ടേൺ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് വോക്ക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ഇവിടം വരെയൊക്കെ വരും തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി ദെൻ ഹി ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് പിന്നെ വീണ്ടും ഇയാൾ ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞു അതായത് ഇത്ര ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞു ആൻഡ് വോക്ക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അപ്പം ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഫൈനലി ഹി ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് വീണ്ടും ഇയാൾ ലെഫ്റ്റ് തിരിയുന്നു എന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ പോകുന്നു ഇവിടെ വരെ പോകുന്നു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി മീറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഹി ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റും അയാൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദൂരം ഇപ്പോൾ നെറ്റ് അയാൾ ട്രാവൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇത് പതിനഞ്ച് എടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അപ്പോൾ ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര വരും ഇരുപത് വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഇരുപത് ഈ ഇരുപതും സെയിം ആണ് അപ്പം ഇയാൾ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു നേർരേഖയിലായിരിക്കും സോറി ഇങ്ങനെ നേർരേഖയിലായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് മുപ്പതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതും മുപ്പതായിരിക്കും ഇത് പതിനഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പതിനഞ്ചായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ എത്ര ദൂരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മുപ്പത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഇയാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വ
എത്ര സമയമെടുക്കും എയും ബിയും വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡ്രെയിനേജ് ഹോൾ ഓപ്പണും ആണെങ്കിൽ എത്ര സമയമെടുക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എ ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് സി എ എന്നൊരു ഫോർമുല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചില സൈൻ കൺവെൻഷനൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം എയും ബിയും ഈ രണ്ടു പേരുടെ കമ്പൈൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കാണാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി ആണ് അത് നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതിന് രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടിയുള്ള എഫക്റ്റീവ് ഡേയ്സ് കാണാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻ വെട്ടി കുറച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും മുമ്പൂന്ന് ഒമ്പത് മൂ രണ്ട് ആറ് നമുക്കിവിടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് എത്ര കിട്ടും ടു അവേഴ്സ് കൊണ്ട് എയും ബിയും കൂടി നിറയ്ക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഹോളുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ എയും ബിയും ഒരേ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണ് രണ്ടു പേരും ടാങ്കിന് നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഒരാൾ നിറയ്ക്കുകയും ഒരാൾ എം ടി ആക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലസിന് പകരം മൈനസ് കൊടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കണം എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ മൈനസ് ബി കാരണം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പാണ് ഒരെണ്ണം ട്രെയിൻ ചെയ്യും ഒരെണ്ണം എം ടി ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടു ഇൻറ്റു ഈ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടു ഇൻറ്റു ഫോറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ടു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ടു ഇൻ ടുവും വെട്ടി പോയി നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി സിമ്പിൾ ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എ ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് സി എ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ ബി C divided by AB plus BC plus CA. Okay. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് ഇത് സി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി എന്ന് എഴുതി ഡ്രെയിനേജ് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയതാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ആൾക്കാരാണ് ഈ ഈ രണ്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടാങ്ക് നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ടാങ്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സി നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അപ്പം അതായത് ഇതിനകത്ത് സി ഉൾപ്പെടുന്നതെല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ട് തീരും അപ്പം ഞാൻ പക്ഷെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഉൾപ്പെടുന്നതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആക്കാതെ സി ഉൾപ്പെടാത്തത് മാത്രം നെഗറ്റീവ് ആക്കുക അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ വരും എ ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി സി ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല അപ്പം ഇത് മാത്രം നെഗറ്റീവ് ബാക്കി എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ബി സി പ്ലസ് സി എ അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ നോക്ക് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ അതിന് നമ്മൾ മൈനസ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ മൈനസ് എ ബി പിന്നെ ബി സി മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് അതായത് സി എ ഫോറിൻ്റെ അറുനാല് ഇരുപത്തി നാല് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കൂട്ടാം നമ്മൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടും ഇവിടെ പതിനെട്ടും കിട്ടും മൈനസ് പതിനെട്ടും കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നെറ്റ് എഫക്ട് എത്ര വരും പതിനെട്ട് വരും വെട്ടി കുറയ്ക്കുക ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഈ മൂന്നും ഈ മൂന്നും വെട്ടിപ്പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും ഫോർ ഓക്കെ ദ ലാർജസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ വിച്ച് എക്സാക്ട്ലി ഡിവൈഡ്സ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എനി ഫോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന നാല് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്താൽ അതായത് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റും ഏത് വലിയ നമ്പർ കൊണ്ട് അപ്പം ആ വലിയ നമ്പർ കാണാനായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ നാച്ചുറൽ ഫോർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുക വൺ ടു
അപ്പൊ ഈ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇപ്പൊ ഇത് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രയാസം എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പർ സെവൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെവൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് കാണുക അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സാധാരണ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ആർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ രണ്ട് അക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരുപക്ഷെ സെവന് മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എയ്റ്റിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആവർത്തിക്കുന്നത് സെവൻ്റെ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം സെവൻ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം സെവൻ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഇനി സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർ സീറോ വൺ ആണ് ഇത് ഞാനിപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ടു ഫോർ സീറോ വൺ എന്ന് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതും കൂടി ഞാൻ എഴുതുന്നു ടു ഫോർ സീറോ വൺ ഇനി പ്രത്യേകത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സെവൻ റേസ് ടു ഫോർ വരെ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി സെവൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സെവൻ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് സെവൻ റേസ് ടു സിക്സിന്റെ ഫോർട്ടി നയൻ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് സെവൻ റേസ് ടു ആറ് ഏഴ് സെവൻ റേസ് ടു സെവൻ്റെ ഫോർട്ടി ത്രീ സെവൻ റേസ് ടു എയ്റ്റിന്റെ സീറോ വൺ ആ രീതിയിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരും അപ്പൊ അതായത് പവർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അതിനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണമാണ് അപ്പൊ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഒന്നാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് സീറോ സെവൻ ആയിരിക്കും രണ്ടാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി നയൻ ആയിരിക്കും മൂന്നാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ത്രീ ആയിരിക്കും നാല് വരത്തില്ല കാരണം നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നാല് ഒരിക്കലും ശിഷ്ടം വരില്ല അപ്പൊ അതായത് സീറോ വരും അങ്ങനെ സീറോ വരുന്ന കേസിൽ സീറോ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെവൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പതിനൊന്ന് നാല് നാൽപ്പത്തി നാല് ശിഷ്ടം എത്രയാണ് ശിഷ്ടം നമുക്ക് വൺ കിട്ടും അങ്ങനെ വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ദ ആൻസർ സീറോ സെവൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധാരണ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ആദ്യമായാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേ